ஜிஎல் ப்ராப்பர்டிஸ் இன் பிளாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேலா பலசுக்கு புதுசு தமிழகத்தில் எந்த பகுதியில் உள்ள வீட்டுமனையையும் ஜிஎல் ப்ராப்பர்டிஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கொள்ளலாம் ஷவர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேயோனேஸ் இல்லாம நம்ம ஹம்மஸ் யூஸ் பண்ணா அது ரொம்ப ஹெல்த்தி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மேயோனேஸ் அடிச்சு விடுறாங்கல்ல அதுதான் நைன்டி பர்சன்ட் எண்ணெய் அதுக்கு பதிலா நம்ம சனால பண்ண அந்த ஹம்மஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா சூப்பர் ஹெல்த்தி அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஷவர்மாவை ரெகுலரா கூட என்ஜாய் பண்ணு தேர்ட்டி எயிட்ல நான் டயக்னோஸ் ஆனேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயர் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் நானும் இருக்க ஜூஸ் ஆக்சுவலா எல்லாமே குடிச்சு பார்த்துட்டேன் டயட் மாத்தாம வெறும் ஜூஸ் ஆட் பண்ணதுல எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸுமே ஆகல எனக்கு எப்போ டிஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட டயட்டை மாத்தினேன் என்ன மாத்தினேன்னா எப்பவுமே உங்க டயட்ல நீங்க ஃபைபர் ஆட் பண்ணு ஃபைபர் ஆட் பண்ணலனா சக்கரை உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிடையாது <laughs> பட் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நீங்க பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உங்க மசில் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆறதுனால உங்க குளுக்கோஸ் அதிகமா இருந்தாலும் அது ரத்தத்துல சுத்தாம உங்க மசில்ல போய் கிளைக்கோஜினா உட்காந்துக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல ஹெல்த்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு அன்ஹெல்தி இருக்கு ஹெல்த்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னன்னா நம்ம ராகி ஜவாரு நம்ம மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வந்து ஹெல்த்தி அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம ஒயிட் பிரெட் நம்ம கேக்ஸ் மைதால செஞ்ச பிஸ்கட்ஸ் ரொம்ப இனிப்பா இருக்க விஷயங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அன்ஹெல்தி இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் சுகர்ன்ற ஒரு விஷயம் அதிகமாக இருக்குது நிறைய பேர் பேசப்படுது ஸோ அதுக்கு பல்வேறு ஜூஸை வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்ன தான் சாப்பிட்ணும் சுகருக்கு என்ன ஜூஸ் குடிச்சா ஹெல்த்தி ஸோ சுகர் உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகணும்னா நான் டயபெட்டிக்கு தேர்ட்டி எயிட்டில் நான் டயக்னோஸ் ஆனேன் அஞ்சு வருஷம் போக அது ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் நானும் இருக்க ஜூஸ் ஆக்சுவலாக எல்லாமே குடிச்சு பார்த்துட்டேன் சரியா ஆனா எனக்கு நான் டயட் மாத்தாம வெறும் ஜூஸ் ஆட் பண்ணதுல எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸுமே ஆகல எனக்கு எப்போ டிஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட டயட்டை மாத்தினேன் என்ன மாத்தினேன்னா அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு அன்ஹெல்தி இருக்கு ஹெல்த்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம ராகி நம்ம பாஜ்ரா நம்ம ஜவாரு நம்ம மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வந்து ஹெல்த்தி அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்னென்னா நம்ம நம்ம ஒயிட் பிரெட் நம்ம கேக்ஸ் நம்ம பிஸ்கட்ஸ் மைதால செஞ்ச பிஸ்கட்ஸ் ரொம்ப இனிப்பா இருக்க விஷயங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அன்ஹெல்தி கார்ப்ஸ் நீங்க இந்த அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா நீங்க கட் பண்ற வரைக்கும் நீங்க என்னதான் உங்க பார்மசூட்டிக்கல் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆல்சோ வேலை செய்யாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்ஹெல்தி கார்ப்ஸ் அவுட் ரெண்டாவது வந்து எப்பவுமே உங்க டயட்ல நீங்க ஃபைபர் ஆட் பண்ணும் ஏன்னா ஃபைபர் ஆட் பண்ணலனா சக்கரை உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் மூணாவது ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் ஆட் பண்ணும் ஏன்னா ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணலனா உங்களோட இன்டெஸ்டைனில் இருக்க நல்ல பாக்டீரியா வந்து குரோ ஆகாது அது குரோ ஆகலைன்னா உங்கள் ஹங்கரோட கண்ட்ரோல் வந்து நல்லா இருக்காது நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்ருவீங்க நாலாவது வந்து வாக்கிங் போகிறது ரொம்ப முக்கியம் பட் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க மசில் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆறதுனால உங்க குளுக்கோஸ் அதிகமா இருந்தாலும் அது ரத்தத்துல சுத்தாம உங்க மசில்ல போய் கிளைக்கோஜினா உட்காந்துக்கும் ஸோ ஏதாவது நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா அது சட்டுன்னு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு மசில் மாஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்க பிளட் சுகர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த இந்த ஜூஸ் குடிக்கலாமா அந்த ஜூஸ் குடிக்கலாமா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த விஷயத்த பண்ணாம எந்த ஜூஸ் குடிச்சாலும் உங்களுக்கு மாற போறது கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் லைஃப் நான் நான் சக்கரைக்கு நான் டேப்லெட் எடுத்துட்டேன்னு நீங்க நான் சொன்ன சேஞ்சஸை நீங்க பண்ணல இதோட சேர்ந்து அதிக ப்ரோட்டீன் நீங்க சாப்பிடணும் ஏன்னா எதனால நீங்க ப்ரோட்டீன் அதிக ப்ரோட்டீன் நீங்க சாப்பிடலனா அதை நீங்க கம்மியா சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க அதுக்கு பதிலாக அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நீங்க சாப்பிடுவீங்கன்னு ரிசர்ச்ல போடுது ஸோ இதுங்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்க ப்ரோட்டீனும் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க சக்கரைங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லெவல் ஆஃப் நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வந்
நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஜூஸ் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் கரெக்டாக குடிச்சிங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் ஆகலாம் ஆனால் மெஜாரிட்டி நம்ம டயட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆப்சல்யூட்டாங்க ஆப்சல்யூட்லி சார் இந்த டயட்டை பற்றி பேசும்போது இப்போது ரீசெண்ட் டைமில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த கொரியன் ஃபுட்டோடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது கொரியன் நிறைய கலாச்சாரம் இருக்குது கே ட்ராமாஸ் பார்க்குற மாதிரி கே ஃபுட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அதுலேயும் மோமோ அண்ட் ஷவர்மா அப்புறம் இந்த கொரியன் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது அதில் ஏதாவது ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா சார் ஸோ இப்போது கொரியன் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலான கொரியன் ஃபுட்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க எல்லாமே தண்ணி நிறைய இருக்க ஃபுட்ஸ் அதுங்க ஒரு ஒரு கம்யூனல் ஃபுட்ஸ் எல்லாருமே உட்காந்து தண்ணி அங்கே பாயில் ஆகிட்டுருக்கோம் உள்ளே ப்ரோட்டீனை போடுவாங்க மீன் போடுவாங்க கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே போடுவாங்க கொஞ்சம் கிரில் பண்ணுவாங்க நிறைய ஃபிஷ் இருக்கும் நிறைய பீஃப் இருக்கும் நிறைய போக் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பேலன்ஸ்டாக கொடுக்குறாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது எப்போவுமே நீங்கள் போகிறீங்க சாலட்ஸ் நிறைய நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய வறுக்காம ஓவராக எண்ணெய் போடாத விஷயம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க மோமோஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஆனால் அதில் மைதா ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சரி அதில் கொரியன் ஃபுட்டுனா ஹெல்த்தி கொரியன் ஃபுட்டுனா அன்ஹெல்த்தின்றதே கிடையாது அங்கே உங்கள் சாய்ஸ் என்னன்றது முக்கியம் ஸோ ஷவர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேயோனேஸ் இல்லாமல் நம்ம ஹம்மஸ் யூஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப ஹெல்த்தி அந்த ஒயிட் பீட்டா பிரெட் இல்லாமல் நம்ம ஹோல் கிரெயின் பிரெட் முழு தானியம் பிரெட் கடைங்கள்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் மற்றபடி ஷவர்மா சூப்பரான விஷயம் இல்லை ஏன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்குது கேபேஜ் போடுறான் கொஞ்சம் கிக்கும்பர் போடுறான் சிக்கன் போடுறான் அதை என்ன கண்டாமினேட் ஆக்சுவலாக பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மேயோனேஸ் அடிச்சு விடுறாங்கல்ல அதுதான் நைன்டி பர்சன்ட் எண்ணெய் அதுக்கு பதிலாக நம்ம சனால பண்ண அந்த ஹம்மஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சூப்பர் ஹெல்த்தி அப்படியே அந்த வெள்ளை பிரெட்டுக்கு பதிலாக ஆட்டா பிரெட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம மில்லட் பிரெட்டு ஹோல் கிரெயின் பிரெட் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஷவர்மாவை ரெகுலராக கூட என்ஜாய் பண்ணுறோம் இந்த டீயோட சில காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் அந்த பிஸ்கெட்ஸ் வர்க்கி இதெல்லாம் இருக்கும் அதை டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுல ஒரு தனியாக ஆனந்தம் இருக்கும் அது அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி காஃபியில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது கூடவே மைதாவில் செய்யப்பட்ட குக்கீஸோட சாப்பிட்டா என்ன சார் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நான் நான் சொல்கிறேன்னா ஏதாவது நம்ம ஈஸியாக நம்ம நம்மளால் அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியுது ஏன்னா இப்போ டீ காஃபி எல்லாமே நம்ம சூ பண்ணி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை அது நம்ம குடிச்சா அப்படியே கலகலன்னு உள்ளே போயிடுது ஸோ அதோட நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு சூ பண்ணி சாப்பிட்ற விஷயம்தான் சாப்பிடணும் ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மைதாவில் பண்ண பிஸ்கெட்ஸ்லலாம் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா மைதாவில் ஆட்டா மாதிரி அந்த தானியத்தை சுற்றி இருக்க அந்த ஒரு ஒரு கவரை எடுத்துட்டு மாவு பண்ணுறது தான் மைதா அப்படின்னா அந்த மைதாவில் இருக்க சக்கரை டப்புன்னு நம்மளுக்கு அப்சார்ப் ஆயிரும் இருபது நிமிஷத்துலேயே அப்சார்ப் ஆயிரும் அது அப்சார்ப் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சக்கரை சட்டுனி ஏறும் ஏற்கனவே மைதாவில் பண்ண பிஸ்கெட்டை சக்கரையில் பண்ண டீலையோ காஃபிலையோ டிப் பண்ணி சூ பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றது வந்து நம்ம சக்கரை லெவல்ஸை அப்படியே டபுளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் உணர் எனக்கு சி நீங்கள் ஃபுட்ஸு சாப்பிட்றதுல எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் சூ பண்ண முடியாத ஃபுட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹங்கர் அடங்குறது எப்படி ஒரு ஆள் லிமிட்டாக சாப்பிட்றாங்க தெரியுமா அது எல்லாமே ப்ரின்ஸிபிள்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நம்ம சூ பண்ணணும் நம்ம சூ பண்ணும் போது தான் நம்ம மசில்ஸ் இங்கே வேலை செய்யும் போது நம்ம மூளைக்கு ஒரு சிக்னல் போகும் இருபது நிமிஷத்துக்கு இப்போ நான் சூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் போதும் நம்ம பசியை அடக்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எப்ப நம்ம டிப் பண்ணி உள்ள போடுறோமோ அந்த சூயிங் கம்ப்ளீட்டா கட் ஆயிருச்சு செகண்ட் ஃபைபர் இல்லாத விஷயம் வயிற்றுக்கு போச்சுன்னா இருபது நிமிஷத்துல டைஜஸ்ட் ஆயிரும் சோ நீங்க அந்த பிஸ்கெட் ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தாலும் அதுல வர கேலரிஸ்க்கு உங்க பசி அதை அடக்காது சோ அதிகமா சாப்பிடுவீங்க வெயிட் போடும் இது ஒரு ஸ்டகிள் இருக்கு ஜீல் ப்ராப்பர்ட்டிஸின் பிளாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேலா பலசுக்கு புதுசு தமிழகத்தில் எந்த பகுதியில் உள்ள வீட்டுமனையையும் ஜீல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கொள